mambo vipi Tanzania mambo vipi Afrika lakini pia mambo vipi Kigoma mambo vipi eh nyarugusu Asante sana kwa kutupokea Lobo Vibe TV tena ni Mr. 911 baada ya kimya cha muda mrefu hii ya we back again tumerudi tena nyuma kamera kama kawaida mzee mzima mzito sana ambaye ni chaupole 1 1 na leo bwana nimeona nikuvutie mzee mzima kwa muda mrefu naangaika sasa tutajua leo nilikuwa naangaika na nini hapo nyuma <laughs> na yale mastori mengi so tutakuwa na time ndefu sana na yeye kwa dakika chache utupe masikio yako lakini pia na macho yako kusikia kile ambacho Mungu amekusudia kwa siku ya leo. Kifupi mie pia ni Mkristo na mshikaji pia na ni Mkristo. Usinione nafanya kazi huko lakini ujue Mungu yuko hapa. Tumeokoka lakini hatujamwacha Mungu na tulitoka makanisani na hatukumwacha Mungu. Kwa pamoja na asmali hapa. Hizo mambo vipi? Poa. Shukuru Mungu ni mwema. Mungu ana blesses. Ndio. Maisha yanakwenda ndio vile tunasukuma kwa nguvu. Maisha mdogo mdogo tu. Maisha mdogo mdogo. Asikilizie hapo. Mpambana. Ndio. Hivi Israeli alianza kujitambua kwamba anaimba. Ilikuwa ni mnamo lini hivi. Israeli akaanza kutambua ya mimi naweza kuimba ese. Mm, mimi bwana, mm. story yangu ya kuimba ina mambo mengi sana. Lakini tu kuna hali nianza kujishuhudia ndani yangu kana kwamba naweza kuimba. Ehe. Na si mimi kujitambua ila watu walianza kunitambua mimi ni nani. Okay. Ya. Yeah. Labda zile shuhuda za watu mtani ilikwaje? Wa shuhuda zile mtani za watu ilikwaje? Ya shuhuda zilikuwa za kana kwamba kuni kuni kuniambia kana kwamba mimi naweza. Na ninafilia wapi? Ya hizo shuhuda zilikuwepo na ni nyingi mpaka sasa zipo. Labda kipindi ulipojitambua ulikuwa labda una umri wa miaka mingapi hivyo? Unaona kama vile naweza hivyo. Nilianza kuambiwa mapema nilikuwa bado na umri mdogo. Lakini kujitambua nilitambua kwa um, kwa umri mwingine ambao uko tofauti. Lakini nilianza kuambiwa hawa ni mapema sana. Ya. Yeah. Ukawa tayari tayari. Okay. Yeah. Tunaelewa kijana akiwa na kuwa mtaani huwa na makuzi mengi sana na huwa na michezo mingi sana. Labda Israeli yeye kama yeye baada ya kuwa na zile tabiri tunazokusema kwa namna moja manyikine za watu kwamba mbona wa kijana unajiachia nini na nini na nini na nini mtaani marafiki labda walikuwa wanazipokeaje ku kufanya jisijelewa swali yani umekuwa ni kijana ambaye pia hata mtaani pia ulicheza mipira na ukacheza na watoto pia lakini pia na watoto wenzako kuna wale marafiki watotoni labda nao kwa upande wao walikuwa na kuonaje na walikuwa na kuchukuliaje kufuatana na shuhuda ambazo watu walikuwa nakutolea ya kwa walivyo walivyo kuwa na nichukulia wao yeah. tunajua ukiishi na mtu anakuwa na kuchukulia kama anavyo anavyojisikia yeye yeah. na kutafsiri vile vyote anavyojisikia yeye yeah. lakini kuna wale ambao wana zile hali za kuelewa huyu mtu ni nani na na nini ndani yake walikuwa wanaelewa ni kipi kiko ndani yako hao walikuepo okay yeah Alright, labda baba na mama walikupa jina gani nje na ile ambayo tunalifahamu la Israeli taifa kubwa? Yeah, mimi nina majina mengi sana. <laughs> na yote ni majina ya baba na mama. Alright. Yeah. Labda ile ambayo tuyajui kabisa maka maarufu sana ni Israeli. Sijui sasa hivi tukuite na huyu tutafute Palestina huko ndani. <laughs> <laughs> Hamna. Yote ni majina yangu. Alright. Kuna jina langu mimi naitwa Mertas. <laughs> ilo jina langu Meritas. Ya, yeah, kuna wanao niita. Hayo hayo ni majina ya ambayo alikuwa anaitwa mimi. Okay? Israeli ni majina yake. Na ni majina ambayo na yalipewa. Kwa Meritas si jina. Meritas majina. Okay. Ya. Yeah. Kwa Meritas. Yeah. Labda Meritas ina maana gani? <laughs> Meritas ni majina ya kiuduma huduma ambazo hizi tuko nazo. Okay. Ya. Yeah. Unajua kuzaliwa kwangu mimi nilitabiriwa. Mm. Ya. Yeah kama mpeke utabiri mama pale yeah. na mtaza mtumishi <laughs> kama ilikuwa hapo vile ndio <laughs> kama anyway um hivi israeli kama israeli uh, idea labda za kuanzisha serious music gospel mimi napenda kuita SGM eh serious gospel music ndio waga na ipa abbreviation hiyo idea labda kuanza ile kundi ilikuwa ilikuwa jukwaje kwanza ya idea hiyo kwanza ilitokana na Mungu. Yeah. Ilitokana na mimi kama nilivyokuambia 
jinsi gani ninavyoishi eh mara nyingi sana mimi nilikuwa ni mtu ambaye nilikuwa napenda sana masuala ya Mungu Mungu sana okay. pamoja na kutaka sana mambo ya kwaya kwa watu wanavyoniona na shuka panda ninajita shuka panda ninajita hao kwa natambua nafanya nini eh lakini siku moja watu walianza kuthi, kuona ninachokifanya wakaanza kuona ah, kumbe kwenye hii huyu mkoa wetu tuna mtu kama na huyu okay watu wakaanza kunitafuta e bana sisi tulivyokusikia na tunavyokusikia una kitu kikubwa ndani yako right kama unaweza ukatengeneza idea hii kwa njia kutusaidia na sisi itapendeza sana mm-hmm. idea hiyo ikaja kama hivyo na kundi lika likaanzishwa nikaanzisha kundi moja kwa moja okay. na, ikawa limezaliwa ikawa limezaliwa yes. okay yeah. lakini pia swala la jina pale kwa nini nisingekuwa hata hilo labda Elohim band nini labda Shalomo band nini kaja tu serious boss kwa nini kaja kuwa serious boss unajua jina ni mamlaka na jina ni uweza kwa katika jina kuna nguvu zake na tulielewa ni nini tunafanya okay na tunaelewa ni kipi tunachokiona mpaka sasa ya ndio maana ikawa serious. Na kuna a ah, sio kwa sababu ndio maana ikawa serious. <laughs> kuna majina mengine tunajitwalia lakini si ya kwetu. Si ya kwetu ni kweli. Eh. Na kuna majina mengine tunayachukua lakini baadaye anatufilisha. Mhm. Na mtu anajipanga guest man, ajui maana ya guest man ni nini. Eh, mtu na kwa inaitwa okofu. Sawa. Sawa tunaelewa ni okofu. Lakini ukiangalia maisha yake na anavyoishi tofauti na okofu tunavyojua sisi. Ndio. So, jina la Sirius lilitokana na Mungu mwenyewe. Lakini tukija kwenye tafsiri halisi kabisa. Ya. Yeah. Sirius inamaanisha kitu ambacho kipo kwenye ule uhalisia na kukamavu kabisa wa jambo na kwa jambo la kumaanisha kabisa. Ndiyo. Labda mlikuwa mmelenga nini sana? Maana kuna mtu akisema hashikaji hajaita Sirius Gospel. Sirius kivipi? Ya. Yeah. Ikisema Sirius Gospel dina ambalo limetokana na Mungu kama nilivyokuambia. Okay. Na yalikuwa ni makusudi ya Mungu sisi tuitwe serious gospel. Kwa sababu mara nyingi sana sisi hatuwezi tukajamulia moja kwa moja. Ndio. Yeah. Atembea kwenye wingo sio? Ya yeah, yeah. 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 <laughs> So serious gospel Mungu alitonesha ni jinsi gani watu wanavyofanya bla na huduma walizo nazo. Okay. Mungu alituambia ni jinsi gani watu walivyo na kazi zao au jinsi wanavyoishi na kazi zake. Akaona ndani yao hamna usirizi, hawajui wanachokifanya, wanafanya lakini hawajui ni kipi wanachokifanya. Wana utani mwingi. Wana utani mwingi. Okay. katika kazi. Mm. Hiyo ilimsumbua sana Mungu. Eh. Na sisi kwa sababu tabia yetu ni ya kumsogelea kila saa na kila dakika, akatuambia eh na uhitaji wa jina haya sawa. Tuni serious gospel. Mkaenda mkapaa nyinyi kuchukua hilo jina likawa limewekwa. Okay. Alikutoka kwa mapenzi yetu. Eh. Ah, Hapana. Eh. Tukiachana na serious maana umedai kwamba ni moja wapo wa sehemu umetoka kwa Mungu, jina limetoka kwa Mungu lakini pia nataka tuende kwako sana deeply tuzame ndani kwa sababu watu walikuona na kitu na una jambo. So nitaka kwanza tuzame kwako baada wewe kujipata na kutambua kwamba unaweza nje na kuanza kazi na serious gospel ulikuwa na kazi zako binafsi ambazo uliwahi kufanya ya kuna kazi niliwahi kufanya na zipo mpaka sasa lakini mm. zilikosa nafasi hao nisemi kwa lugha nyingine zilikosa ma sponsor ambao wanaweza kukalipush lile swala na liendelee mbele mm. ya yeah. okay baadaye kaja ukaona no anze peke yetu haina shida. Okay, labda unaweza kusema kwa kwa wewe hiyo kitu um, ambacho unacho ni kipaji ama ni ingekeo ambayo unayo ambayo kwa wewe unavyojitazama, kwa unavyojipima kwa uzito wako. Hichi naisi kama ni kipaji hichi. Au hii tunaisi kama friend zawadi nimepewa na Mungu. Maana naelewa katika maisha yetu ya Kristo kuna tofauti kati ya karama na na kipawa. Alright. 
huwa ni vitu vile ambavyo viko tofauti sana. Na kutukija huko kwetu kimwili na tofauti kati ya kipaji alafu kuna ile mtu kapenda tu kwamba ah, mimi napenda kuimba. Sijui sina kipaji cha kuimba lakini napenda kuimba. Kwa kwa wewe hii unaipokeaje sana? Hii ya kwako ni kipaji ama tu ni ile ngekeo ambayo tusasema kwa lugha moja ama nyingine? Mimi nataka tu niseme kwa jasiri. Eh. Si kipaji ni kipawa. Kipawa. Kipawa ni kipawa na Mungu. Lakini kipawa nimepewa na Mungu. Eh. Na nina sababu za kusema ni kipawa. Yeah. All right. Ni sawa na ni sahi sana. Tuachane na hilo pia um, baada ya wewe, sawa. Kuamini kwamba ni kipawa na ni kipaji. Ulichukua experience gani kwenye uimbaji? Mimi nilianza kufuatilia baina ya wa, ya watu ambao wako mbele yangu. Labda pia ongeza na mic watu wao kusikia vizuri. Ya nasema kwamba nilijiona kana kwamba japokuwa nina kipawa ndani yangu. Ndio uja kwanza ni wafatilie na ambao wametangulia mbele yangu mm-hmm. nione wanafanya nini ndio mm-hmm. ndio na wana malengo gani unajua katika hizi kazi tulizonazo kila mtu ana malengo yake mm-hmm. kila mtu ana masla yake lakini hata pia na mimi na malengo yangu ambayo yako inbox yako peke yako yako private yako eh yako private ko kama hivyo Ko baadaye alikuwa ni ido wako sana alikuwa ni nani ambaye ulikuwa unamfuatilia onyayo zake ukasema msanii fulani ananikosha sana. Ni wasanii wengi ambao wananikoshaga na mpaka sasa nawafuatilia ni wengi sana. Tutaje kama wawili hivi. Wanaonikoshaga sana. Kuna mtumishi mmoja anaitwa Mbweni Masoni. Ambweni. Ya yule mzee wangu ananikosha kwa viwango vingine. Okay. Na kuna kakaangu mwingine anaitwa Jeluaga. Mhm watu wanao ni push sana kwenye huduma nilionao okay. na kujipa moyo siku moja nitakuja niwe mtu mkubwa labda ushawe kupata mawasiliano nao watu yeah. na wako hapa Tanzania nina mawasiliano nao alright yeah. na una una huwa unaongea nao kabisa sana tu na wasiliana nao na dogo 1 2 3 Blaza na tatizo moja mbili tatu yes jitukumana hivi nje na jolwa labda msanii mwingine na nje anania mzee mzee mwamlenga Ah mwingine ambaye unawasiliana na naye zaidi sana kwa hapa Tanzania pia. Eh nawasiliana na Brother Commando wa Yesu. Okay, nafanya ndio niko nao na mawasiliano. Vipi kwa Paul Clement pale? Paul Clement nilikuwa nawasiliana naye kipindi cha nyuma sana. Mm. Eh lakini na hisi atakuwa li change namba. Eh kwa utaratibu ambao anaofanya mpaka sasa ni kutafuta namba zake ili zipate lakini niliwasiliana na Brother Jeluaga niambia atapiga namba zake. All right. Yeah. Watu wana connection na watu wana vipaji bwana na watu wana vipawa eh, na wewe ambaye bado una kipenda cha kwako kisifiche ficho uko ndani mungu anakuona na atakudai kesho kesho kuta au sio <laughs> anyway um, labda kabisa um, <coughs> elimu ya kuwa jaji ulipata elimu maana nilikuwa na upo jaji kwenye moja ya mashindano hii hey! lazima nifikishe <laughs> ah na hizi ni changamoto kubwa sana kweli ah hodi ingitambuaje unaweza kawa mtu jaji kabisa kama ninavyokuambia na kama ninavyosema watu wanaona ni kipi kiko ndani yangu <laughs> na ukielewa ni kazi ipi kwa ndani yangu kuna vitu vingine utakuwa na hichi kitu tunaweza tukawa tukamtafuta tuka nani akatufanyia moja mbili tatu okay hivi ni vitu ambavyo vilinipa nafasi nikatafutwa E, nikatafutwa na watu wa Pwani. Akasema wakasema kana kwamba itatupendeza sana kama utakuwa jaji. Okay. Kwa sababu tunaona ni kipi kiko ndani yako. Na ni kazi kubwa iko ndani yako. Kwa kujaji tuamini unaweza. Unajua ni wangapi ambao wako hapa lakini hawakuchukuliwa? Ni wengi sana. Ni wengi sana ambao wana vipaji vikubwa ukiwaona. Lakini bado neema iko kwangu. Ngoja nifanyie kazi. Yes. Okay. Ah, uh, kuna yule kijana ambaye yupo nyumbani. Na huwa anapenda vile unavyofanya, vile unavyohudumu. Labda siri yako kubwa wewe ambaye unaizingatia kwenye huduma yako ni ipi? Ya, yeah, nafikiri mpaka tu kwenye kipindi leo ume <laughs> umenikuta niko wapi. Ah, <laughs> uh, kwa... umeona nimekaa hata huko hivi. 
na sehemu natoka mpaka sasa. Kuna faida kwa faida ya mtazamaji wetu pia na shabiki yako anayekufuatilia pia. Nataka yeah. ajue hiyo. Eh bwana siri ya mimi Israel. <laughs> Ni maombi tu. Kabisa. Watu wengine tunaishi kwa maombi. Na kumwakilishia Mungu baadhi ya matatizo yetu. Eh. Uh-huh. Yeah. Alright. Yeah. Mimi leo nimemkuta Israel yupo mlimani na naposema mlimani wa Kristo wananielewa. Unaweza ukawa upo mlimani sio kwamba umeenda mlimani migunga kule au umeenda mlima Kilimanjaro na upo mlimani na maanisha umeza maroni kuongea na Mungu. Mimi sio mchungaji bali ni mwalimu pia tunaweza tukasaidiana hapo kwenye comment ukatupa mwalimu matatu. Ena wetu wachane na hayo twende kwanza na hii hapa pia. Ndani ya miaka mitano uh, sasa hivi si I mean wewe unajiona wapi kwa wewe kama wewe Israel baada ya miaka mitano mbele unajiona wapi? Kikweli baada ya baada ya miaka mitano ambayo iko mbele yetu. Jona niko sehemu nzuri sana na nitakuzidi kuwa sehemu nzuri sana kwa sababu unajua kipindi ninachokifanya. Mm. Na najua makusudi ya Mungu ni yapi kwa ajili ya maisha yangu. Na kuna vitu tumesema na Mungu kwa ajili ya maisha yangu. Mm-hmm. Yeah. Okay. Kwa miaka mitano mbeleni na hisi utoniona kwenye mazingira haya. <laughs> <laughs> Natumai kuona upo mbele sana yes, kwa yes. Okay. Maisha yana siri kubwa Israel. Dio. labda kwa wale vijana ambao wako pale kwenye screen sasa hivi natamani wajue Israeli ni mwanandoa mzuri sana si ndio ndio Israeli ni mwanandoa mzuri sana ambao amekamilika mazingira yako ya ndoa yalikuwa ni ipi baba ulimvisha si la shemeji yetu kweli ya ni kwamba kama asili zetu zilivyo mm. ya waliweka kwanza mahali dae akaletwa na familia endelea maisha ile ambayo tunaita Itali kwa lugha nyingine. Asante sana. Labda ushauri wako kwa wale wa Kristo ambao wapo kwenye ndoa lakini unasikia anafanya ndoa ya harusi kabisa. Lakini ndani ya dakika kadhaa ndani ya siku kadhaa wameachana. Na wakao wamerudi kabisa wakaachana kabisa. Ushauri wako kwa kijana ambaye anataka kuingia kwenye ndoa mambo gani yazingatie zaidi sana? Mm, mimi ushauri wangu kwa vijana na ambao na mpaka sasa wako kwenye ndoa na mpaka sasa wanajiandaa kuingia kwenye maisha ya ndoa. Yeah. Kweli maisha ya ndoa si magumu kielewa. Maisha ya ndoa ni mepesi sana ukielewa. Na maisha ya ndoa ni mazuri kama utampata ambaye Mungu amekuandalia. Ambaye yupo sahihi. Kwa mtu sahihi. Alright. Lakini maisha ndoa ya watu wengi yanaharibika kwa sababu kwanza wanachukua wanawake ambao hawako kwenye ratiba za Mungu wanaangalia mwanamke kwa muonekano wa nje lakini kumi ndani hamna kwa mtoto na watu kama hao wanawake kama hao hawawezi kulinda familia na sisi tunachukua wake zetu ili tujenge familia wale familia zetu ndio maana ndoa nyingi sana zinaharibika lakini nitataka sana wataka sana kufuatilia mafundisho ya ndoa. Ni mazuri sana. Okay. Na yana, yanaweza katupushi sana kwenye maisha tuliyo nayo. Kuna jambo umelinote hapo, maana si wengine singo hapo. Nataka tuingie kwenye ndoa. Kuna jambo ambalo limelinote hapo. Mtu anaweza akatambua kwamba huyu mwanamke nilie naye nimepewa na Mungu. Aidha huyu muonekano mm, wa nje tu ndio umenileta hapo. Ya. ili asije akaumia kijana unajua mzee. unajua ishara zinaonekana kwa macho ndio na kuna kitu kama una, kuna umungu ndani yako kuna jambo litajishuhudia ndani yako kana kwamba huyu si kupewa na Mungu lakini mwanamke ambaye Mungu amekupa wewe lazima uishi naye na amani lakini kitu kisicho cha kwako lazima uishi nacho bila ama bila amani kwa cha kwako lazima uishi nacho na amani kwa sababu ni cha kwako lakini kama si cha kwako moyo utakuona nini au nama kwa ni vita tu. Ni vita kila siku babu. <laughs> <laughs> Kuna wale vijana ambao wapo kwenye mahusiano, right? Um, wapo kwenye mahusiano, huru kabisa. Yupo kwenye mahusiano, labda wazazi wanafahamu, aidha wazazi hawatambui. Tuseme kwa namna moja, vijana wengi wapo kwenye mahusiano ambao hawayatambui. Wazazi hawana taarifa na mahusiano hayo. Lakini ana ile amani ya moyo kwamba huyu ni wa kwangu. Lakini appearance ya nje inamuonesha kwamba huyu si wa kwangu. 
na kuna yule kijana appearance ya nje ya mwanamke inamwambia kwamba huyu ni wako wako lakini ndani ni vita hawa watu wawili tunaweza tukawapa ushauri gani hapa um au au watu unajua bwana ndoa na maisha ya ndoa ni safari ndefu sana ehe mm-hmm. mara nyingi sana inaomba elimu juu Nafikiri mimi nitasema kwa nilivyofundishwa na uelewa wangu. Ndio ndio. Inawezekana mtazamaji ambaye tuko naye anaweza akawa anajua zaidi hapa. Ni kweli. Asitoe comment mbaya. Anaweza akaongeza juu ya hili. Kweli. Ili wale ambao wanatuona waendelee kuelimika kwa hiki kidogo tulicho nacho. Amina. Ya. Yeah. Unajua kama ulivyosema, mm. kana kwamba yawezekana mtu ana mahusiano na mdada fulani lakini familia yake juu na mtu huyo ana amani naye lakini ukiangalia kimonekano wa ndani amani hakuna mm. au kimonekano wa, wa nje amani hakuna e, mtu kama na huyo huyo anahitaji maombi anahitaji maombi maombi lakini anampenda anampenda ya yeah. na anasema huu nikimwacha ni fe <laughs> ah, hizo ni lugha tu hizo ni lugha tu Hizo mm. ni lugha tu. Kuna watu paka sasa mme wake akifa. Eh bwana mimi mtaenda nitaenda. Sasa eh bwana hebu nyamanze. Mchukue huyo mtu mdumbukizwe huyo mtu. Atakaa. Ah naruka. Sana ruka. <laughs> Hizo ni lugha tu watu watumia. <laughs> ah, Nikwe. Yes. Kwa hiyo kwa kijana yule pia ambaye labda amani ya moyo ipo lakini nje. Na pia Rens namwambia huyu si wako wako. Na atahitaji ah, msaada maombi. Amani ya moyo ikisha kuruhusu kana kwamba huyu ni wako wako. Tupokuwa atakuwa na tabia ambazo aziwafurahishi watu wengine. Huyu ni wako wako kwa sababu moyo wako. Sisi tunachoangalia ni moyo wako. Je, umempendezwa naye? Kama watu watafsiri wanavyojua lakini wewe moyo wako una amani naye. Hata shida. Ni wako wako. Yes. Na, na kuna yule kijana pia ambaye labda anaamini mke mwema anatoka kwa Bwana. Sawa? Kwamba Mungu umesema niombe nami nitapewa kwenye matayo 7:7. Nasikia. Nimeomba Mungu nataka mwanamke. Awe hivi, awe hivi, awe hivi. Natoa details zote kama mtoto wa Mungu kabisa. Niko kwa babangu naomba kitu. Si ndio? Naelewa. Sasa inakuja ishu kwamba Mungu anamletea mwanamke. Je, Mungu anamletea mtu mwanamke kwa kumuonesha kwamba mwanamke ndio huyo hapo au kijana inabidi aingie kazini kutafuta Azo wewe gisu ulivyokwenda kumtafuta shemeji yetu. <laughs> ni leo ni hatari. Sawa, nafikiri mada tulionao ni nzuri na inapendeza na pia inelimisha. Ndende. Kama unavyosema um, unajua kutoka hawa nilisema kwamba masuala ya ndoa na ndoa ina siri kubwa. Ndio. Na masuala ya ndoa ni mepesi na si mepesi. Lakini ni mepesi ukijua ni yupi unayoweza kuishi naye na ni yupi ambaye unaweza ukatengeneza naye maisha na ukaishi naye vizuri. Kwa sababu sasa hivi kama nilivyosema kama ndoa nyingi zinaharibika ni kwa sababu ya kusikiliza sikiliza maneno ya nje. Maneno ya nje ni kweli. Yanasumbua sana. Yanasumbua sana. <laughs> Unajua mimi mke wangu nimemuoa mwenyewe. Mm-hmm. Sawa. Mke wangu nimemuoa mwenyewe. Sasa unakuta mtu mwingine anakuwa anamuongelea mke wangu vibaya. Au anamuongelea mke wangu vibaya. Wakati mimi ndo nampenda. Unajua si kila mtu ambaye anapendezwa na kile nilicho nacho au si kila mtu ambaye anapendezwa kana kwamba hawa wawili waishi. Sasa hivi kuna kuna roho ya uharibifu kwa watu. Mm-hmm. Yakishachana na mke wake anaangalia ni jinsi gani Jamani na mke wake naona mwanangu pika pika sana na ni mala vidavyo nini vitu kama na hivyo ile ile swali na hili kwa naumia japokuwa taonesha kwa 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 hali ya ya macho kuumia lakini ndani ni swali na kwa linamsumbua anaanza kutengeneza miundo minu ya kufanya nini ya kuharibia na wengine okay unaona lakini ukiwa na akili na ukiwa naelewa huyu ni mke nimepewa na Mungu uweze kukana maamuzi mabaya kwa mke wako kwa maamuzi ya maana. Ah ah, lazima uwe na maamuzi ya hekima na kujua kana kwamba kila mtu aliumba na mapungufu yake. Hata pia na wewe na mapungufu yako. Kweli? Sijadhamilika. Unaona? Mm-hmm. Hata pia na wewe na mapungufu yako. Pia na mke wako na yeye ana mapungufu yake. Sasa ni lazima 
ifike stage wale mapungufu yenu mnavyojuana leane okay mimi mme wangu na mapungufu haya haya mke wangu na mapungufu haya haya okay ifike stage mwe mnaombeana Mungu ewa na Mungu mimi mke wangu ni moja mbili tatu hitaji huyu mtu wewe mngoe mbadilishe no yawe kwa viwango vingine na si hivi ninavyo ninavyo viona inawezekana ikawa hivi na Mungu akafanya okay yes tumalize kabisa um, hii topic yetu ya ndoa um miili mitano simaanishi mwili na maanisha zile nguzo zinazoeshikia ndoa ambazo watu kabisa kwenye ndoa wakizingatia wanafika uzeni ni zipi kwa ushauri ambao wewe labda ulipewa na baba, labda na mama, labda na wachungaji pia. Kwa kwa wewe walikupa labda ushauri gani katika hili? Mm, mimi kama unavyosema na kama lilivyo swali lako. Kitu kimoja kikubwa sana ambacho kimefunga hayo yote ni upendo. Upendo. Sio ni sababu ya kusema ni moja, mbili, tatu, ni tano. Sababu wewe ukinipenda lazima univungie. Wewe ukinipenda lazima unichukulie mazaifu yangu. Wewe ukinipenda lazima kuna vitu vyangu vingine utakavyonisikilia wewe utafikalia kimya. Wala utovifanya iwe mada hapana. Ni lazima uvi huyu mtu kwa nini anavyompenda. Ngoja tuninyamaze kwa sababu Mungu amenipa huyo. Yes. Alright, nafikiri umegundua siri kubwa iliyopo kwenye ndoa kikubwa ni upendo. Asikudanganye mtu lisivumilia sana nini na nini na kama kikutwanga kama unampenda wewe endelea kuvumilia. Tuachane na swala la ndoa turudi zetu SGM. Uh, baada ya SGM napenda kuita sana SGM. Turudi pale kati. Maadili gani yanazingatiwa sana serious gospel fans? Maadili yanayozingatiwa sana serious gospel. Maadili yetu ni ya umungu tu. Hatuna maadili mengine ambayo sasa tukasema kana kwamba hizi ndio sheria zetu sisi serious gospel au hiki ndio kitabu chetu cha sheria hiyo haipo sisi sheria yetu ni maneno ya Mungu tu. Okay. Yes. In back days nasikia sasa hivi kuna mabinti kadhaa waonekani serious gospel ndoa imewakamata. Sasa baba haya maadili ya kimungu mm, yanaturuhusu kwenda aleba kwe Ah, yes, unavyosema si vibaya. <laughs> Unajua njia ya kwenda sokoni ni moja. Sawa. Njia ya sokoni pale. Sokoni napaelewa sana. Sawa, si napaelewa sokoni. Tuna keiko yetu. Sawa. Sasa <laughs> sokoni si ni hapo mbele kidogo. Eh. Lakini ukienda hivi utafika sokoni. <laughs> ni kweli. Akienda hivi atafika sokoni. Lengo ni kwenda sokoni. <laughs> Lengo si ni kwenda sokoni. <laughs> Sasa kwa nini um, serious gospel kwa misingi ya kuwa na hofu ya Mungu ndani yenu. Lakini hizi taswira ambazo jamii ilipokea kwa swala la mabinti kuanza kuolewa. Kwa kuweka makiongozi ili kuchukua muda gani kuweka hii situation vizuri? Maana naona ni usajili mpya sasa hivi. Um, siku usajili kwa sababu ya watu wanaolewa. Hapana, au watu kusajili kwa sababu ya watu wanaolewa. Hapana. Malengo ya sisi kusajili au kuchukua watu ikana kwamba tu injili ya Bwana isonge mbele kwa sababu hata wale tunaowachukua na wenyewe wataolewa. Eh. Ni voice. Ni voice tu. <laughs> kwa kuoa, mm. kuoa. Kuoa ni kitu ambacho Mungu alikipanga toka misingi ya dunia. Ikana kwamba wapo watu watawana tu. Eh huyu atapata msaidizi wake tu. Eh. Eh. Hapa serious gospel tuweze tukaishi na wadada zetu milele hapana. Utafika stage wataolewa na bado wengine watakuja. E vile michezo ya mle ndani kwamba tuoane sisi kwa sisi. Ipo kweli mle ndani. Mimi kwa ninavyoelewa serious gospel haipo kwetu. Lakini haijawe kututokea kwa sababu kwanza sisi mara nyingi sana huwa tunachukuliana kama kaka dada. <laughs> yani Mungu alitufanya kutokuwa hata na hisia na wale tulio nao. Okay. Mungu alitufanya kwa namna nyingine kana kwamba wale tulio nao 
tuwachukulie kama dada zetu ambazo tu dada zetu ambao tumezaliwa nao sisi mm. hivyo ndo Mungu alivyotufunga sisi si ya Jesus okay sasa Mungu wa ajabu sana ndio na ni wa ajabu kweli yes maisha ya SGM yapo kwenye misingi gani kuilinda SGM maisha ya CS Gospel kuilinda CS Gospel mm. kwanza kitu kikubwa sisi ni maombi na mwongozo tulionao ni kibungu na tuenendi kama mawazo yetu tunaenda kama vile Mungu anavyotaka sisi tuishi na katika hii safari tuliona ya huduma kuna kutereza Bwana Yesu sana. Amina. Eh kuna kutereza. Mm. Sijasema kuanguka, kuna ah, kutereza. Kuna kutereza na kuanguka. Eh. <laughs> kuna kutereza. So watu wanaweza wakatereza kwa sababu ni binadamu wana mwili. Mm-hmm. Watu wanaweza wakatereza kwa sababu ya maisha tulio nayo akamchukulia mtu afike hatua atereze lakini mm. kwa namna hiyo serious gospel mtu akitereza kwetu sisi huwa tumwache huwa tunamsogelea na kumuonesha ni jinsi gani mtu anatakiwa aishi nasika na kwamba hako anasikia maneno ya Mungu maneno ya Mungu anayasikia lakini nafika stage mtu anatereza tu kana na mwili tulio nao. Mm. Yes. Au ndio wale matamanio. Matamanio mzee. Sema Israel unanikimbia kwenye mic sana. Tutategemea wasikilizaji wangu mvae ni headphone au sio? Mic hiyo sio unaweka mbali sana. <laughs> anyway, nataka nijiunge serious gospel. Inabidi nizingatie nini? Ya kujiunga serious gospel kwanza uwe ni Mkristo. Mhm. Kitu kikubwa. Kibali cha kwanza ni Mkristo. Uwe Mkristo. Mhm. Yes. Tu hicho tu hicho tu nilisikia kusikiliza na fine fine nini michango pale ku sisi hatuwezi yeah. tukafanya hiyo baba mtu anayejisikia kufanya kazi ya Mungu salama anajisikia kufanya kazi ya Mungu uweze kumuomba rushwe bana ili wewe uje hapa kwa wewe ulete la hapa yeah. hizi ni kazi za Mungu tumepewa ni za muda sisi tuko hapa lakini hapa hapa tulipo wengine watakaa Okay. Sisi tunaenda na wengine wanakuja hivyo na hivyo hivyo na hivyo ndio. Ndio kazi za Mungu zile hivyo. Yes. Mlitambuilika sana kwa traki um, ya kwanza kabisa. Na hisi ilikuwa ni nasubiri nasubiri ni traki ya pili. Ya pili igwe ndio ilikuwa ya kwanza. Igwe ndio ilikuwa ya kwanza. Igwe wanipenda. Igwe wanijali. Every situation ilikuwa haja maandalizi ile track. Yeah, baba. This serious gospel imeshapitia mambo mengi magumu na ni vita vikubwa tuko nazo mpaka sasa. Mm. Baina ya sisi na watumishi wenzetu. Unajua hali tulionayo ya maisha tunayoishi sisi kama serious gospel. Kwa wana wana gospel wengine wapendezi na ile hali. Na si kitu kingine. Ni nafasi ambayo Mungu ametupa. <laughs> Unajua mtu akipewa nafasi si watu watakao kupenda na baina ya wengine atakuchukia 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 higwe higwe sisi tulifanya kwa sababu ya tulikuwa palikuwa na mwimbaji wetu ambaye alipata alipata chance ya kwenda nchi ya tatu mm-hmm. ambaye alikuwa anaitwa Ana mm-hmm. na na simu kwa nasali naye pale Ebenezer yes ya yule ndo alikuwa mwimbaji wetu wa kwanza kupata chance ya kutoka, ya kutoka kwenda nje au kwenda Amerika. Okay. Lakini siku za nyuma sisi maisha yetu yalikuwa ni ya kulima. Ili tupate kidogo tuingie studio, mm. lazima tufanye nini? Tufanye kazi. Kapigane huko na eh tukapambana. Unajua maisha hayaji vivi mpaka tupambane baba. Mm-hmm. Katubidi tu 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 palikuwa na kiasi cha hela. Katubidi tutengeneze wimbo at least ambao huyu mwenzetu atakifika huko na tukumbuka. Mm. Na nazingatia au sio? Eh yes. Mm. Mungu akatuwezesha tukafanya wimbo wa igwe. Yes, yalikuwa ni makusudi ya Mungu kufanya wimbo wa igwe. Okay. Yes. Umlitarajia labda mapokezi yatakuwa ni makubwa kiasi kile kwenye zile truck zote mbili ambazo mlitoa. Maana ilikuwa ni kama vile muunganiko total kabisa.
baada ya igwe ndio kafata nani nasubiri wakati wa Mungu. Ya tulitegemea itakuwa track ambayo au zitakuwa ni track ambazo watu watazipokea kwa sababu tulikuwa tumeshakuwa na na tabia ya kufanya fanya mauduma kwenye makanisa mm -hmm. tofauti tofauti. Akitoa eh bana nyinyi mmefilia wapi? Kwa kazi mnaoifanya hii kabisa mnashindwa ku. Kuanza kufanya vitu kama na moja mbili tatu. Mm -hmm. Ya yeah, so ilitupa ilitupa moyo sisi kueleka na kwamba kianza kufanya tuna nafasi kubwa kwa watu. Mm -hmm. Yes, na mpaka sasa tuna nafasi kubwa kwa watu. Okay. Yes. Kwa sasa mnajipangaje mna kwa laza mpya kuendea watu na kwenda kumaliza mwaka huu sawa? Nafikiri tumeona kwanza uwepo ni mwako, uh, uwepo ni nafikiri imefanya vizuri pia pale YouTube. Labda unatarajia kumaliza mwaka, laza zipi zinakuja sasa hivi? Ya, yeah, kuna ladha ambazo zinakuja at least watu watanjoy, watu watafurahi kwa sababu Mungu ana makusudi yake ndani kundi. Na Mungu ana makusudi yake kwa ajili ya zile kazi tunazozifanya. Naamini kuna kitu kipya tutatupokea. Okay. Okay. Yes. yes. Matarajio ya albamu EP labda kwa kundi haya yako wapi sasa Hayo yapo. Mm -hmm. Lakini tunafikiria kuyafanya makani. Eh, kudondosha albamu, kudondosha albamu tunaweza tukafanya hiyo. Okay. Na vipi zile nafasi labda za kumpa mwimbaji wa Serious Gospel mwenyewe labda kwa mfano wimbo peke yake lakini Serious Gospel ikawa iko nyuma yake. Labda wimbo kato ni wa kwake binafsi akaperform mwenyewe lakini sisi kama Serious Gospel tuko pale tu tunadunda nini. Hiyo ipo. Hiyo ipo. Hiyo ipo na inaratibishwa mpaka sasa. Lakini pia kama idea zetu tunataka tutengeneze Serious Gospel kwa kama label. Mm -hmm. Na kwamba kila mwana Serious yawe na account yake YouTube au kila mwana serious gospel anafanya wimbo <laughs> lakini account inakuwa ni ile moja lakini tofauti mimi kwa nini itakuwa ni na account yangu kwa nini wewe huwe tofauti mimi ni mimi wewe ni wewe kivipi ah. <laughs> <laughs> wewe ni kiongozi baba icon Dio. kabisa pale ambaye anahusika na mambo yote pale ndio sasa so, wewe ni wewe kivipi mimi ni mimi mm. na unajua Mungu ana makusudi yake. Mm. Paka hilo liwe hivyo. So mengine yako ya inbox. Mm. Utajua siku nyingine. <laughs> yes. Shout out sana kwa yale ambao umetupa masikio yako na muda wako kwa pamoja nasi mwanzo mwisho mpaka dakika hizi tumeweza kuifahamu Serious Gospel deeply kabisa ambayo tume eh, tumeweza kwenda kuichimba tujue chanzo mwanzo ni wapi makusudi ya Mungu ni nini ndani yao lakini pia tumeweza kufahamu kiongozi mkuu kabisa ambaye ni Israel uh, wapi alikotoka na wapi anakoelekea mtazamo wake ndani ya miaka mitano ni upi kwa kuelekea ku Mm, kuendeleza huduma. Lakini kuna swali moja la mwisho hapa. Mtunzi wa nyimbo pale SGM ni nani? Anayehusika kabisa pale na kutunza kutunga nyimbo nini pale? Ya, yeah, mtunzi pale Serious Gospel ni mimi. Na niona hapa ndo mtunzi wa nyimbo zote. Nyimbo zote unaozisikia ni mimi. Yes. Wewe na kukosti muda gani kumaliza track moja? Ndugu yangu mimi Mungu aliniumba tofauti sana. Ya. Yeah. Ikiwa niko kwenye hali ya kuimba nikiwa niko kwenye hali ya kuimba kwa siku naweza nikatengeneza hata nyimbo sita even sita. even live eh ip kabisa ip kabisa inakuwa imekatika inakuwa imekatika even even live ah yes sema ningepewa hicho kipawa kikawa hata kwa maswali kwa siku natengeneza swali 200 sije mungu angenipa nini jamani <laughs> Shout out sana kwa wewe ambaye umetupa uh, masikio na muda kwa sababu ulikuwa umeisubiri sana. Naamini ulikuwa unatamani sana uweze kujua Serious Gospel chimbuko na nina nina nini, nini baada ya muda mrefu kupitia Lobo Vibe TV. Ni kusii kwamba uwe pamoja nasi na uendelee kwa pamoja nasi kwa vipindi vyote vinavyokuja. Kila siku kama kawaida yangu huwa nakuacha na neno. Lakini leo bwana nitakuacha na andiko, sio neno, andiko sababu leo nipo ki huduma na mimi nimekuja kwenye huduma afu mtumishi hapa yeye yeah, atatupa um, atatupa wimbo eh lazima atupe voko unajua tena lazima tumalize malize na voko lakini pia ni kusii kwamba usiwe katika maisha yako yote unatarajia bible za kwenye simu 
Mkaa chini, tafuta vitabu, unua vitabu vyako mwenyewe, tafuta vitabu vyako mwenyewe, uh, vita kukuza zaidi sana kiimani ambavyo vitaweza kwenda kukusaidia katika maisha yako yote. Uh, Ndiko ambalo nitakuacha nalo, uh, litakuongoza pia na kama ulikuwa ulifamu, tutasoma Yohana wa kwanza, tatu mstari wa saba, watoto wadogo, mtu na asiwadanganya, atendaye haki, yu na haki. Kama ye alivyo na haki, atendai dhambi. Ni waibilisi, kwa kuwa ibilisi, utenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili, mwana wa mungu ali, alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Nafikiri yo tutafakari mwenyewe. Kwa leo, sina laziada. Labda ni mpe mkiongozi hapa kidogo watu. Tupe foko kidogo, unujua tena. Hata kama yupo kwenye kipindi. Lazima tuisikie ile sauti unajua <laughs> sauti ya upako nafasi ipo kwa ndugu Israel ya yeah, bwana Yesu asifiwe sana nemona hapa ni Israel Kyanga wa Serious Gospel ya yeah, ndugu zangu ni kwamba siku ya leo nimependezwa eh. sana kuona watumishi wako mahali hapa lakini tu leo siko vizuri na niko kwenye kipindi ambacho nakifanya ni vile tu na waheshimu wa Bible. Maana nimewa nimewa hapa nafasi hii. Ndio, kweli. Ko sitaweza sana kuimba. Alright. Sitaweza sana kuimba kwa sababu kuna vitu bado sikaa sawa. Okay, kweli. Yes. Sauti imekatika kutokana na wingi wa maombi au sio? Sauti haiko sawa. Mlima mzito leo. Yes, mlima sasa <laughs> leo Mungu ana makusudi yake. <laughs> Nyuma ya kamera kasimama 121 lakini pia kishirikiana na Lakshe Baba lakini pia salamu kubwa sana za mpendwa wetu mwanamboka underscore 255 msakatonge OG ameweza kuwasalimu na Lobo Vibe wote bila kumsahau 34411 mkubwa wa kazi bye bye